：“儿媳妇，你现在马上给我滚回你娘家去，我们家不需要你。”嫂子，我妈说的你没听到吗？还愣着干什么？赶紧收拾东西走人，真是笨手笨脚的。我男朋友送的那条裙子要一千块呢，你竟然给我洗染色了，你是白痴吗？不知道不同颜色的衣服要分开洗吗？老婆，你怎么总是粗心大意的？前几天才打碎了我妈一只玉镯，今天又洗坏了我妹男朋友送给她的裙子，我看你是故意的吧？这是我可帮不了你了，婆婆，小姑子，我真的不是故意的。这几天我是忙得团团转，又要工作，又要做家务，还要照顾孩子，实在是分身乏术。刚才我只是太困了，迷迷糊糊的就把这条裙子和其他衣服一起放进洗衣机了，真是对不起呀、啊！瞧你这哭哭啼啼的可怜样子，你少在这里装了，让别人看到了还以为是我们欺负你了呢。你赶紧给我走吧，以后别再回来了这个家了。无论小敏怎么解释都没用，硬是将儿媳妇直接推出了门外。儿媳妇真是悲痛万分，无奈之下也只能伤心的离开了，连手提包都未能带走。于是儿媳只能求助于自己的父母。妈，我被小凡一家赶出家门了，我现在身无分文，无处可去，你让哥哥来接我回去吧。闺女，到底怎么回事？难道我女婿又欺负你了？妈，我真的无法在这个家待下去了，不管我做的再好，他们都只会看我不顺眼。他们今天更是过分，就因为一点小事，他们一家就对我大发雷霆，最后竟然把我赶出了家门，我真的无法在这个家待下去了。什么？竟然会发生这样的事？你先别着急，我现在就给你哥打电话，让他马上请假接你回来。小敏挂断电话以后，顿时流下了眼泪。四个小时后，哥哥终于来了。当天傍晚，兄妹俩就回到了家。闺女，你回来就好，都怪我们当初瞎了眼。怎么就没看出来他们一家是这样的人呢？让你受了这么多委屈。不过你放心，爸妈无论如何都要为你讨回公道，否则他们还真当我们是软柿子了。对对对，真是没想到你婆婆一家能这么对你。爸爸万万没想到自己当年看中的好学生，如今会变成这样一个忘恩负义之人。都怪爸爸看走眼了，是爸爸对不起你啊。刷到这条视频的家人们，我有种预感，从现在开始你就要发财了。留下一句八方来财，你今年肯定能顺风顺水顺财神，有钱有势有前程。爸，这怎么能怪你呢？当初你不过是给我们俩牵线搭桥，只能怪我自己识人不清，听信了他的花言巧语。不过你们也别太为我担心了，女儿已经想好接下来的路怎么走了。小妹，你打算怎么办？妹夫家欺人太甚，说什么也不能就这样算了。大哥，你放心吧，这事我不会就这样算了的。以前或许是我太软弱，不管什么委屈都一个人承受。但是现在我已经看清楚他们一家人的真面目了。这样的家庭，我真的没必要再待下去，所以我要离婚。闺女，你做什么样的决定，爸妈都会支持你。爸妈希望你开心幸福，更希望你能真正的做你自己，不要为了我们而委曲求全。听了父亲的话，小敏更是坚定了自己的想法，一定要和小凡离婚。于是第二天一大早。父母和哥哥就带着小敏再次回到了婆家。婆家人看到儿媳妇带着她的娘家人找上了门，瞬间脸色大变。张小凡，你跟你们家人联合起来欺负我女儿，还将她赶出门，你们不觉得太无耻了吗？我老头子虽然年纪大了，但是我不傻，你们心里怎么想的我清楚的很。你们不要觉得我们娘家远就可以肆无忌惮伤害她。我告诉你们，只要我老头子活一天，我是绝对不会让你们这些人肆意妄为的。你这个老太婆，你们以为用那些小手段就能把我们欺瞒过去吗？我看你们这群人就是欺软怕硬。从你们一开始对我女儿的热情周到，再到后来的冷漠刻薄，我就知道你们已经开始嫌弃我女儿了。但我还是低估了你们的无耻，你们居然明目张胆地将她赶出家门。我们不可能就这么算了的，我们一定会为我女儿讨回公道。亲家呀，你们这是干什么？先冷静冷静。咱们都是一家人，说话没必要这么冲动吧？这样吧，我先给你们沏杯茶，我们坐下来好好说。毕竟这也是他们小两口自己的事，我们做长辈的也不好插手。没什么好说的，就你们做的那些事，还想让我们好好说？今天你们不给我们一个满意的交代，我们绝对不会善罢甘休的。亲家公，你这是说的什么话？我是一句都听不懂啊！这其中肯定有什么误会，你不能只听信你女儿的一面之词，就冤枉我们。自从你女儿嫁过来，我可是一直都把小敏当做亲生女儿一样看待，什么都不让她干。你看她那双细皮嫩肉的手，就知道她在我们家过得有多好了。我呸！你别给自己脸上贴金了，张小凡。我问你
。你作为一个丈夫，在自己老婆受委屈的时候，你不仅不给予关爱和安慰，反而和你的家人联合起来。你觉得这样算得上是一个称职的丈夫吗？我女儿只是不小心打碎了你妈一个玉镯，洗坏了你们一条裙子，你们就这么羞辱她吗？你不觉得太过分了吗？去年你们家生意受到重创，我给你们提供了足够的资金和人脉来支持你们。当时你们口口声声说感谢我，感谢我在你们危难之时伸出援手，难道你就是这么谢我的吗？我当初真是瞎了眼才会帮助你们这一家没良心的人。你们真的以为我女儿脾气好就可以任由你们欺负吗？我女儿所以忍让，是因为她重情重义，不愿意让他们夫妻之间的感情因为一点小事而破裂。但是我女儿的忍让不是你们肆无忌惮地欺负她的理由。你们现在向我女儿道歉，如果你们仍然执迷不悟，继续做有损我女儿的事，那我们绝对不会善罢甘休的。我还告诉你们，你们现在所拥有的一切，包括饭店和房子，可都是我们出资的，把我们惹急了，我们会立即收回这些。女婿却是仍在了原地。他从未见过丈母娘如此激动和生气。他一直以为丈母娘是一个温和善良的人，但是此刻丈母娘的脸色异常严肃，眼神里却充满了坚定和质疑，这让他不寒而栗。妈，事情不是这样的，您真的误会了。大家生活在一起，磕磕绊绊是很正常的事。我们也不是有意赶小米回娘家，只是那天他确实惹恼了我妈，我妈也是吓唬他才说出那样的话。我妈也是无心的。还有那个玉镯的事情，那个玉镯虽然挺贵，但我妈并没有真的责怪他。只是希望他能象征性的给我妈赔点钱，或者再重新买一对表示对他老人家的尊重和歉意。其实这些都不是重要的，让我们家人介怀的是，小敏最近经常不打招呼就出门，夫妻之间应该相互尊重和理解。所以我希望他能在出门前跟我商量一下，比如去哪里见了什么人，男的还是女的，毕竟我们是夫妻，他的安全对我来说非常重要。还有一点，他不跟我商量就擅自借钱给朋友，也没有告诉我借给了谁。我并不是说他不能借钱给朋友，只是我希望在涉及到用钱方面时，我们能够共同协商。毕竟这是我们夫妻的共同财产啊，我也有权知道这些。是啊，嫂子既然已经和我哥结婚，就应该把更多心思放在家庭和老公身上。她最近整天都不着家，更何况我妈年纪大了，身体也不好，需要嫂子照顾。但是嫂子回家之后就往那一躺，除了刷手机之外，什么也不干，还经常和我妈发生争执。请问这就是你们教养的好女儿吗？真不知道你们是怎么教的，一点教养都没有。你算什么东西？有你插嘴的份吗？我们今天是来解决问题的，你还在这儿火上浇油，这就是你们的态度吗？亲家公，你冲我女儿吼什么？我女儿说的也没错，结了婚的女人在外面哪有那么多要认识的人？女人都是要以家庭为重的，你女儿整天就知道往外跑，谁知道她在外面都做了些什么？我女儿已经是成年人了，她爱去哪儿去哪儿，爱见谁见谁，凭什么要跟你们商量？他自己挣的钱，想怎么花就怎么花，跟你们有什么关系？我们出钱给你们家开了饭店，为的就是让你儿子能有事业心。但是你看看你儿子，三天打鱼，两天晒网，每天睡到自然醒，一点上进心都没有，一直都是我女儿忙前忙后的在打理。你们母女俩还整天刁难我女儿。我们今天带我女儿来，就是要为她回公道，支持她离婚的。张小凡，我真的不想再过这样的日子了。今天大家都在。我明确告诉你，明天上午我们就去把离婚手续给办了。你也不用跟我争什么房子、饭店，还有妞妞，这些全部都归我。大家好聚好散，给彼此留点颜面。老婆，这个当然不行。我们可是夫妻，财产应该是一人一半。虽然房子和开店的资金是你们家支持的，但是房子装修是我亲自去买的材料，为此我东奔西跑。你知道我付出了多少精力吗？还有，饭店的经营，我也付出了很多时间和精力。再说了，我们过得好好的。不就是闹了一点所有家庭都会发生的小矛盾吗？你有必要这么较劲吗？嫂子，你要想离婚，就得把房子和饭店都留给我哥，否则只要你还在这片地方，我们就会一直骚扰你，败坏你的名声。看以后还有谁敢要你？对对对，刘小米，如果你真要离婚，那就得把房子和饭店留给我儿子。孩子，你想带就带走吧。你要是离开这个家，可就一无所有了。我劝你不要冲动做傻事，毕竟你和我儿子夫妻一场。总有些感情在的，可别到时候后悔都来不及呀！你这个老太婆给我闭嘴！我怎么决定还轮不到你来指手画脚？你给我听清楚了，我明天就去民政局和你儿子离婚，孩子我也要带走，其他的房子饭店也都必须给我，你们什么都得不到。妈都到这个时候了，你怎么还说那些刻薄的话呢？你是非要激怒他们将矛盾恶化吗？小米，你可不能冲动，我们都一起生活这么多年了，我们还有女儿啊，她才三岁。
，难道你就忍心他从小没有爸爸吗？你别离开我好吗？岳父，你帮我劝劝小敏吧，我真的知道错了，我保证以后再也不让小敏受委屈了，以后就让小敏当家，我的工资卡都交给小慧保管，你们看这样行吗？不管老公如何的苦苦哀求，小敏就是不原谅他。小敏决心已定，他和小凡的这段感情已经是走到了尽头，无法挽回。于是第二天，小敏在家人的陪伴下，正式和小凡办理了离婚手续。最终，小凡净身出户，一无所有。此时的婆家人这才后悔了，但一切都已经无法挽回。